ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ದೇಹಾದ್ಯಂತರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಾದ್ಯಂತರ ಮನ ತತಃಕರ್ತೋಕ್ತ ಗುಹಾಸೇಯಂ ಪರಂಪರ ಇಕ್ಕಡ ದೀನ್ ಚಾಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗಾ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತಮೋ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕಾನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಚೇಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಕೇವಲ ಬಯಲುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕಂತೋ ಸರಿಪೆಟ್ಟಕೂಡದು ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕಮೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಅನುಭವಾನ್ನೆ ಮನಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಪರಿಶೀಲನ ಚೆಯಾಲ್ಸ ಉಂಟು ಲೋಟುಗ ಪರಿಶೀಲನ ಚೆಯಾಲ್ಸ ಉಂಟು ಮನ ಅನು ಜೀವಿತಂಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾನೇಕಮುಲೈನ ಅನುಭವಾಲು ಕಲುಗುತೋ ಉಂಟಾಯ್ತ ಅಯ್ತೇ ಈ ಅನುಭವಮುಲನ್ನಿಟಿಕೆ ಮೂಲಮುನಂದು ನೇನು ಅನೇ ಅನುಭವ ಉಂಟು ತನಕೆ ಆತ್ಮಾನುಭವನು ಅನೇ ಅಂತ ನೇನು ಅಂಟೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಆತ್ಮ ಅಂಟೇ ತಾನು ನೇನು ಅಂಟೇ ಏಂಟಿ ಅದು ಕೂಡ ತಾನು ನೇನಂಟೇ ತಾನು ಯಾವತ್ತು ತಾನು ಕಂಟೇ ಭಿನ್ನಮಾಯನಗಾರ ತಾನು ಯಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆತ್ಮಾನುಭವಮು ಅನೇದಿ ಲೇನಿವಾಡ್ ಎವರು ಲೇಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣುಲ ಎಂದು ಆತ್ಮಾನುಭವಮು ಗಲದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೇನು ಅನೇ ಅನುಭವಮು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಗಲದು ಸರಿ ಮನುಷ್ಯ ಗುರಿಂದು ಆಲೋಚಿಸ್ತುನಾವು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಲಿಗಿ ವಸ್ತುನೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟಗಾ ಕಲಿಗೆ ಅನುಭವಮೇ ನೇನು ಸೊ ರೊಂದಿಂಟಿಕಿ ಅವಕಾಶನೇ ಲೇದು ಏಕದಿ ನೇನು ಲೇನು ಅನೇ ಅನುಭವಾನಿಕಿ ತಾವು ಲೇದು ನೇನು ಉನ್ನಾನಾ ಲೇನಾ ಅನೇ ಸಂಶಯಂತೋ ಕೂಡಿನ ಅನುಭವಾನಿಕಿ ಕೂಡ ತಾವು ಲೇದು ನೇನು ಅನೇ ಅನುಭವವು ಅದಿ ನಿರಾಕರಿಂಪ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾನೆ ಅನುಭವ ವಿಶೇಷಿಂಪ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾನೆ ಅನುಭವ ಅಯ್ತೇ ಈ ಅನುಭವವು ನೇನು ಅನೇ ಅನುಭವವು ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಲಿ ನೇನು ಉನ್ನಾನು ಅನ್ನಟ್ಟು ಉಂಡಾಲಿ ಇಂಕೇನು ಉಂಡಕೂಡದು ದಾಟಿ ನೇನು ಅನೇ ಅನುಭವ ನೇನು ಅನೇದಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲಾ ಅನುಭವಾನಿಕಿ ರಾವಾಲ ಉಂಡುಕ ನೇನು ಅಂಟೇ ಉಣಿಕಿ ಅನೇ ವಿಷಯ ಅನುಭವಾನಿಕಿ ರಾವಾಲ ಇಲ್ಲ ದೈಜೇ ನೇನು ಮಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಯ್ ತರವಾತ ನೀಕು ನೀರು ಸಂಜಾನ ಭಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತರವಾತ ಸೊ ನೇನು ಅನೇ ಅನುಭವವು ಉನಿಕಿ ಅನೇ ದಾನಿತೋ ಸಮಮುಗ ಉಂಡ ಅದಿ ಜ್ಞಾನ ನೇನು ಅಂಟೇ ಉಂಡುಕ ಉನಿಕಿ ತರವಾತ ನೀರು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೇ ನೇನು ಅನ್ನದೆ ಉನ್ನಾನು ಅನೇ ವಿಧಂಗಾನೇ ಉಂಟು ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೆಡ್ತಾರೆ ಐ ಇಪ್ಪುಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಉಂಟು ಐ ಇಪ್ಪುಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಇಪ್ಪುಡು ಕೊನೆ ಪದಮಲು ಇಪ್ಪುಡು ರಿವರ್ ಉಂದನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲೈತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಂಟುಂದಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲರು ವೇದಾಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಉಂಟು ಯು ವಾಕ್ಯ ಮೊದಟ್ಲೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲರು ವೇದಾಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ಹಿ ಕೂಡ ಅಂತೇ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಕಾರಣ ಐ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಟ್ಲೋ ಹೋದೈನಾ ಮಧ್ಯಲೋ ಹೋದೈನಾ ಅಂತ ಎಕ್ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐದು ಐ ಎಪ್ಪುಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐದು ಒಕ ರಕಂಗಾ ದ್ವೈತಾನ್ನಿ ಜೀವೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯಾನ್ನಿ ಓ ರಕಂಗಾ ಗುರ್ತಿಂಚಿನಂತೆ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏವುತ್ತುಂಟುಂದೋ ತಿಳಿಸಿನ ಮೀ ಉಂಟುಂದು ಮೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ me is a small tarot i is upright upright unto me is entirely crooked come to me is ahankara i is capital it is upright come to i ni me ni me confuse cheyko asal me ekka nunchi ostundante ee ayya me anubhavanni nenu ane anubhavanni dehanto mudipetite gaani 
మీ అనే అల్పమైన భావన అసలు రానేదాదు అల్పమైన అల్పత్వం ఆ విధంగా పుడుతుంది అల్పమైన అహంకారం అంటే అల్పము అల్పము అంటే అహంకారము అహంకారము అంటే అల్పము తర్వాత ఈ మీ అనేది ఎప్పుడు సుఖం కోసం ప్రాకులాడుతూ ఉంటుంది సుఖం సెల్ఫిష్నెస్ తన యొక్క సుఖం కోసం ప్రాకులాడుతూ ఉంటుంది మీ కానీ వాస్తవంలో మీ ఉన్నంత వరకు సుఖం ఉండదు సుఖం ఉన్నప్పుడు మీ ఉండదు సో ఇది కొన్ని మౌలికమైన జీవన సత్యములు జనులు ఈ సత్యాలను పట్టించుకోరు అంతటే సంసారం సంసారంలో ఉంటారు ఏదో ఈ మీ ఈ పరిచ్ఛిన్నమైన అల్పమైన మీని పట్టుకుని అదే తాను అనే భ్రమలో ఆ మీ చుట్టూ మై బ్యాంక్ అకౌంట్ మై వెల్త్ మై హోమ్ మై వైఫ్ మై సన్ మై డాటర్ అంటే ఈ రకంగా ఆ మీ చుట్టూ తానే అల్లుకున్నటువంటి ఒక సంసారంలో పడి జీవుడు కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు వాస్తవ వాస్తవమైన పరిస్థితి పైకి కొంత మేకపోతు గాంధీర్యాన్ని ప్రదర్శించిన సంసారంలో గిలగిల అడుతూ ఉంటాడు మామూలు జీవుల సంసార యొక్క లక్షణాలు కాబట్టి ఈ ఈ ఐ మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఐ ఐ ద క్యాపిటల్ దట్ ఈస్ ది మౌలికమైన అనుభవం ఈ అనుభవాన్ని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే అది మనస్సు లేక బుద్ధి కూడా దానికి ఎక్స్టర్నల్ లే బుద్ధి దాంట్లో భాగం కాదు ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి నేను అనే అనుభవము థాట్స్ రూపంగా ఉన్నదా థాట్ కంటే ఆంతరము నందు గలదా థాట్ కంటే ఆంతరము నందు థాట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ టు ఐనెస్ అహం ఐనెస్ కి థాట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ మీకు థాట్ గురించి చెప్పమంటారా థాట్ ఈస్ ఎ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ థింకింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ థాట్ అన్నది అక్కడ ఒక స్థిరంగా ఉన్నటువంటి తత్వమేమి కాదు దట్ ఈస్ ఐ అన్నది అక్కడ స్థిరంగా ఉన్నటువంటి ఉన్నది అది ఉన్నదే అది ఉన్నదే అది ఐ దట్ ఈస్ థాట్ అన్నది అలా పుడుతుంది ఎలా పుడుతుంది అండ్ ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ థింగ్ ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ అది ఎలాగంటే ఉన్నది నీరు కెరటము ఇలా పుడుతుంది అలా పోతుంది ఒక క్షణంలో ఒక డిస్టర్బెన్స్ ను బట్టి కెరటం పుడుతుంది పోతుంది కొద్దిసేపటికి ఉన్నది ఎప్పుడు నీరే కెరటం ఉన్నప్పుడు ఉన్నది నీరే కెరటం లేనప్పుడు ఉన్నది నీరే ఆ విధంగా ఐ అది మూలం దాని స్వరూపమే వాట్ ఈస్ ది సాయి వాట్ ఈస్ ది సాయి అంటే ఐ అంటే ఉండడమే ఉండడం అంటే ఐ ఐ అంటే ఉండడమే ఎవడో అడిగాడు నేను ఉన్నాను అనే అనుభవానికి అర్థమైతే అడిగాడు నేను ఉన్నాను అనే అనుభవానికి అర్థమైతే చూడు నేను ఉన్నాను అనే అనుభవానికి అర్థము ఉండడమే ఇంకేమీ కాదు కాదండి థింకింగ్ థింకింగ్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ టు బీయింగ్ థింకింగ్ ఈజ్ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ బీయింగ్ ఈజ్ ఫౌండేషన్ థింకింగ్ ఈజ్ సూపర్ఫిషియల్ ఎంత సూపర్ఫిషియల్ లో చెప్పమంటారా మీకు మీ బదులుగా ఓ మెషిన్ పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ మీరు థింక్ చేయడానికి బదులుగా ఆ మెషిన్ థింక్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ దట్ సూపర్ఫిషియల్ పూర్వం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసే వాళ్ళం ఎలా చేసే వాళ్ళము రెండు వేల యాభై ఆరు ఎక్కాలు కంటస్థం చేసుకుని చేసేవాళ్ళం మా చిన్నప్పుడు ఎక్కాల పుస్తకం ఉండేది ఎక్క మూల పుస్తకము అని ఒక పుస్తకం ఉండేది అది చేతికి ఇచ్చి ఎక్కాలు కంటస్థం చేయండ్రా అని గట్టిగా చెప్పేవారు మాస్టర్ నేషనల్లో బెత్తం పుచ్చుకుని ఎక్కాలు చెప్పకపోతే కొట్టివారు కూడా ఇటు హై స్కూల్కి వెళ్తే ప్రైమరీ స్కూల్కి వెళ్తే ఎక్కాలు కంటస్థం చేయమని వాళ్ళు ప్రాణం చేసేవారు టీచర్ ఇంటికి వస్తే శబ్దాలు కంటస్థం చేయమని వీళ్ళు ప్రాణం చేసేవారు ఆఖరికి ఏమైందంటే బతుకు అంతా కంటస్థం చేయడం కోసమే ఉన్నామన్నట్టుగా ఉంది ఎక్కాలు కంటస్థం చేయడం అయిపోయింది పంతొమ్మిదో ఎక్కడం కూడా కంటస్థం చేసేసాం పంతొమ్మిదో ఎక్కడం అంటే ఏమిటో నేను అడుగుతా చెప్పండి మీ ప్రజ్ఞ ఏమిటో చూస్తాను నేను అవును ఏడు పంతొమ్మిదో నూట పదమూడు ఏమన్నా అసలు మీకు తెలుసా సంగతి ఎందుకో తెలుసుకోండి ఏడు ప్రైజ్ నెంబర్ పంతొమ్మిది ప్రైజ్ నెంబర్ 
నూట పదమూడు ప్రయోజనం అంటే నూట నూట ముప్పై మూడు ప్రయోజనం అంటే ఏడు పంతొమ్మిది వందల నూట ముప్పై మూడు చూసే పంతొమ్మిది ఎక్కువ అలాగే ఉంటుంది తప్పింది కంఠస్థం చేసేవాడు ఇంటికి వస్తే శబ్దాలు కంఠస్థం చేసేవాడు శబ్దాలు అన్ని కంఠస్థం చేసేది మేము వరుస పెట్టి ఇంకా అది అయిపోయింది కొంచెం వయస్సు వచ్చేటప్పటికి వేదం కంఠస్థం చేయడం ఎందుకు కంఠస్థం చేసి ఏం చేస్తారు ఏ మీకు రహస్యం చెప్పుకుంటారా ఏది ఏది కంఠస్థం చేస్తారో అది దానిని దానిని మర్చిపోతారు దట్ ఇస్ ది లా ఆఫ్ నేచర్ ఎనీవే సో ఇప్పుడు జనులు తెలివి మీది నాకు ఇప్పుడు వీళ్ళు కంఠస్థాలు ఎక్కాల పుస్తకాలు కంఠస్థం చేయరు ఒక క్యాల్కులేటర్ పెట్టుకుంటారు ఆ ఏడు పంతొమ్మిదిలో అది చెప్తుంది అంటే ఏడు పంతొమ్మిదిలోనేది మీ మెంటల్ ప్రాసెస్ ఏదైతే గలదో దట్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అది మీరు బదులు మీరు చేసి బదులు ద మెషిన్ వీళ్ళు ఇట్ వీళ్ళు వాట్ ఎ థింగ్ ఇట్ ఈస్ దీంట్లో ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ మీరు థింక్ చేయక్కర్లేకుండా మీ బదులుగా అది థింక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మనం మీరు గమనించారు లేదో జనులు ఆలోచించటం మానేశారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను యూఎస్లో చూస్తూ ఉంటాను మీరు కాఫీ కోసం కాఫీ అడిగారు అనుకోండి వన్ డాలర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెంట్స్ అనుకున్నా మరి ట్యాక్స్తో సహా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ మీరు టూ డాలర్ ఇస్తే మీకు ఎంత ఇవ్వాలో తెలియదా అమ్మా ఇది ఫిర్ ఎవరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ అని తెలియదు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది ఫార్టీ ఫోర్ ఇట్ యాడ్స్ టు మేక్ ఇట్ హండ్రెడ్ అని ఫిర్ ఎవరు ఉన్నాం అని చెప్పి ఏం చేస్తున్నా అమ్మా ఇది ఆ టూ డాలర్స్ అనే కొడుకుందా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అంతకు ముందే ఎంతలా ఇవ్వండి టూ డాలర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నా క్లిప్ చేస్తుంది క్లిప్ చేస్తే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ అని వస్తుంది తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని ఎలా పెట్టారంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ వస్తూనే ఆ గల్లా పెట్టి తెలుసుకుంటుంది అంతవరకు తెలుసుకోదు గల్లా పెట్టికి నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్కి కనెక్షను అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ పూర్తయిన తర్వాతనే గల్లా పెట్టి తెలుసుకుంటాడు గల్లా పెట్టి తెలుసుకోగానే టూ డాలర్స్ దాంట్లో ఫారేసి ఈ ఫార్టీ ఫోర్ తీసుకొచ్చి మీ చేతిలో పెట్టుకుంది అన్నమాట ఇది లెక్క దేట్ ఫార్ యూ స్టాప్ థింకింగ్ దీంట్లో రెండు ఆ ప్రాసెస్లో మీరు గమనించాల్సినవి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి సైన్స్ టెక్నాలజీ వాళ్ళ అభివృద్ధి చెందింది దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ బట్ మన వేదాంతానికి సంబంధించి వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ థింకింగ్ ఈజ్ మెకానికల్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ సూపర్ఫిషియల్ అర్థమైందండి థింకింగ్ కాబట్టి you never identify i with the thinking don't identify with the thinking don't identify with the body and you can tell that thinking like about a physical body under thinking of the body under thinking like about the body under because body is also an idea in the mind kabate meer em cheyalante ee anubhavanni మీరు విశ్లేషణ చేసుకోవాలి మీ అనుభవాన్ని మీరు పరిశో పరిశీలనకి పెట్టుకోవాలి మీ అనుభవమే ఇక్కడ శాస్త్రం మీ అనుభవాన్ని బయట శాస్త్రం ఏదీ లేదు అయితే మన అజ్ఞానం ఎలా ఉంటుందంటే మన అనుభవాన్ని మనం పరిశీలించుకునే స్థితిలో మనం ఉండం మనం ఎంతసేపు ఎలా ఉంటాము అంటే బహిర్ముఖులుగా ఉంటాము బహిర్ముఖులు అనగా అర్థం అర్థం ఏమి అంటే మనం ఎదుటి వాళ్ళని పరిశీలించే హడావిల్లో ఉంటాం సమాజ పరిశీలన చేస్తూ ఉంటాం సమాజ శాస్త్రము ఉంటారు కదా సమాజాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది పాలిటిక్స్ అని పరిశీలిస్తారు దాన్ని పొలిటికల్ సైన్స్ అని పేరు ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని పరిశీలిస్తూ ఉంటారు ఫిజిక్స్ కెమికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అని పరిశీలిస్తే కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ పరిశీలిస్తాడు తప్ప వాడు తన జీవితానికి మూలంలో ఉండేటువంటి ఆ అనుభవము దాన్ని సంస్కృతంలో అనుభూతి అని అంటారు అనుభూతి ఆ అనుభూతిని పరిశీలించడం ఆ అనుభవము యొక్క తత్వమేమి అని పరిశీలించడం ఓ మహాత్ముడు అన్నారు యూ ఆర్ దట్ బై విచ్ యూ నో దట్ యూ ఆర్ అర్థమైందండి ఐ ఆమ్ దట్ బై విచ్ ఐ నో that i am 
ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనేది నాకు తెలుస్తోంది అది అనుభవం అది నా స్వరూపం కాబట్టి ఆ అనుభవాన్ని మీరు దేహంతో దాన్ని ఒకటిగా దేహంతో ఒకటి చేయటము తెలివితో మీరు దేహంతో ఒకటి చేయవద్దు దేహమేమిటి దేహం కంటే కూడా చాలా సూక్ష్మమైనది మనస్సు దానితో కూడా మీరు ఒకటి చేయవద్దు బికాస్ మనస్సు అన్నది ఆ అనుభవానికి ఎక్స్టర్నల్ అనుభవము మీ యొక్క లోతైన స్వరూపము అది మీ యొక్క లోతైన స్వరూపం అది ఎస్ ఎ థింకింగ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ మూమెంట్ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్టర్నల్ మూమెంట్ అది మూమెంట్ నేను రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే మీరు దాన్ని పట్టుకోవాలనేటువంటి ఒక ప్రేమతో సో థింకింగ్ అన్నది ఏమిటో తెలుసా అండి ఇట్స్ ఎ మూమెంట్ వెరాజ్ అనుభవము అది మూమెంట్ కాదది ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఉన్నది ఉన్నది అది ఏ ఈ థింకింగ్ అన్నది ఎక్స్టర్నల్ అనుభవము మీ లోతైన తత్వము అదే థింకింగ్ ఇస్ సూపర్ఫిషియల్ అనుభవము అది చైతన్య స్వరూపం చేతనం అది అదే థింకింగ్ ఈజ్ మెకానికల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ జడం అది ఎంత తేడా కలదు అంచేతనే జడమైన మెషిన్ చేయగలుగుతుంది థింకింగ్ దట్ ఇట్స్ ఎల్ ప్రూవ్స్ దట్ థింకింగ్ ఈస్ జడ అదే అనుభవము అన్నది స్వరూపం కాబట్టి మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఈ అనుభవాన్ని అనుభవము లేక అనుభూతి ఈ అనుభూతిని మీరు దేహంతో ఒకటిగా భావన చేయవద్దు ఆ పొరపాటు నుంచి మీరు బయటకు రండు దేహం ఏమైపోతుంది ఏమైపోదు దేహం దాని స్థానంలో అది ఉంటుంది దేహాన్ని మనం మనం నిర్వహించటం లేదు మీరు అది అర్థం చేసుకోవాలి దేహాన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రకృతి నిర్వహిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు స్విచ్ వేశారు కాబట్టి ఫ్యాన్ తిరిగింది కనుక ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు మీరు కడుతున్నారు కాబట్టి ఫ్యాన్ అని నిర్వహిస్తున్నది మీరని మీరు అనుకుంటున్నారు ఫ్యాన్ నిర్వహించేది మీరు కాదు ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ నిర్వహిస్తుంది ఫ్యాన్ అదే విధంగా కాస్మిక్ లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రకృతి సూత్రములు అవి దేహాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి ప్రకృతి సూత్రాలు నిర్వహిస్తే దేహాన్ని మీరు చక్కగా పోషకాహారాన్ని మితాహారాన్ని తీసుకుంటూ కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ అది చేస్తూ ఉంటే మీకు అసలు శరీరము దాన్ని మీరు కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేసినా సరిపడుతుంది దాని గురించి చేయాల్సింది ఏమి ఉండదు ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ది లాస్ ఆఫ్ నేచర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది బాడీ మీరు బాడీతో మమేకమై బాడీతో ఐడెంటిఫై అయ్యి ఆ బాడీ మీద లేనిపోని మమకారాన్ని పెట్టుకుని సెంటిమెంట్ పెట్టుకుని దాన్ని మీరు చెడగొట్టకపోతే బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ రిమైన్ మోర్ ఆర్ లెస్ హెల్దీ ఎప్పుడైనా అనారోగ్యం వచ్చినా అది లాస్ ఆఫ్ నేచర్ని బట్టి వస్తుంది అనారోగ్యం కూడా లాస్ ఆఫ్ నేచర్ ప్రకారమే వస్తుంది లైక్ వాటర్ వెదర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏదో బ్యాక్టీరియల్ కౌంట్ ఏదో మారి మీకు జలుబు చేసి కొద్దిగా జ్వరం వచ్చినట్టు ఉంటుంది దట్ ఈస్ బై లాస్ ఆఫ్ నేచర్ మీరు ఆ డోలో టాబ్లెట్ వేసే ఈ డోలో అని ఇది ఒక కొత్త పేరు వచ్చింది నేను డోలో అంటే ఏదో అనుకున్నా పేరాయసిటమాల్ ఇంకా పేర చేస్తే పేరాయసిటమాల్ దాని పేరు డోలో ఒకప్పుడు అలా ఉంది కదా నా పేరు ఈ మధ్యనే ఎవరో పెట్టారు డోలో అని పెట్టారు సో ఎవడైనా డోలో వేసుకోవాలా అని మీరు సలహా చెప్పాడు అనుకోండి మనం మనకి మనం సిగ్గుపడాలి మనకి ఈ మాత్రం కూడా తెలియదు చదువుకోని వాడు సాకల వాడి కంటే చదువుకున్న వాడి కంటే సాకల వాడి నయమైన సాగుతుంది ఆ రకంగా డోలో అనే టాబ్లెట్ జ్వరం తగ్గు వేసుకుంటే జ్వరం తగ్గుతుందని కూడా తెలియదు నాకు సరే సార్ పెద్ద పెద్ద చదువులు చదవకపోయినా ఆ మాత్రం సత్యాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో సలహా చెప్పారు డోలో ఒకటి వేసుకోవాలా అంటే నేను నా డోలో అంటే ఏంటది డోలో అంటే ఏంటి అది ఎందుకు నీకు ఏం పిచ్చా వెళ్ళి షాపుకు వెళ్ళి వాడిని అడుగు డోలో అని అడుగు వాడు ఇస్తాడు వేసుకో తగ్గుతుంది అది అది ఏమిటని ఈ ప్రశ్న ఏంటి అసలు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాబట్టి ఆ డోలో వేసుకుంటే తగ్గుతుంది లాస్ ఆఫ్ నేచర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది బాడీ యూ నీడ్ నాట్ ఐడెంటిఫై విత్ ఏ ఒకవేళ ఐడెంటిఫై అయితే అంటే ఏమిటి నేను అనే అనుభవాన్ని దేహంతో ముడి పెడితే యూఆర్ మేకింగ్ ద మిస్టే ఎర్ర అధ్యాస అంట భ్రమ ఓకే మిస్టేక్ చేస్తే ఏమవుతుంది వెన్ ఎవర్ యూ మేక్ ఎ మిస్టేక్ యూ సఫర్ సంసార బంధము ఆ విధంగా ఉంటుంది 
సో దేహము దేహము కంటే కొంచెం లోపలికి వెళ్ళండి ఏముంది ప్రాణము ప్రాణము దేహము కంటే ఉన్నారు కానీ ఆ ఆత్మ అనే అనుభూతి కంటే ఎక్స్టర్నల్ ప్రాణము కంటే ఇన్నర్ మనస్సు మనస్సు కంటే ఇన్నర్ విజ్ఞానము దానికి కర్త అని పేరు కర్త కంటే ఇన్నర్ భోక్త దానికి ఆనందమయ్య అని పేరు ఆనందం కాదు ఆనందమయ్య కోశం ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ టు యూ ఆల్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ టు యూ ఆ భోక్త కంటే మూలంలో నేను అనే అనుభవము కాలదు ఆ అనుభవము అంటే అది ఈ ఐదు కోశముల చేత కప్పి వేయబడి ఉన్నది కనుక దానికి గుహ అని పేరు పెట్టాను అదే గుహ అని చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇది క్రమము ఈ క్రమము దేహంతో మొదలుపెట్టి ఆ గుహను చేరుకునేటువంటి క్రమం ఈ విధముగా ఉన్నది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా నేను అనే అనుభవాన్ని అలా అట్టబెట్టమన్నా లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్ కీప్ ఇట్ బ్లాంక్ నేను అనే అనుభవము లీవ్ ఇట్ బ్లాంక్ బ్లాంక్ అంటే ఇప్పుడు స్పేస్ ఉందనుకోండి స్పేస్ ని మీరు ఏమి చేయొద్దు జస్ట్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ అ స్పేస్ గదిలో స్పేస్ ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఆ గది నిండా అన్ని రకాల సామాను నింపేసి మనం నింపే సామాను ఎందుకు పనికిరాని సామాను కొరగాని సామానే తప్ప ఉపయోగపడే సామాను ఏమి కాదు ఇప్పుడు ఒక ఫ్లవర్ వేస్ అనేది ఒకటి పెట్టి ఒక గాజుతో తయారు చేసింది దాంట్లో ప్లాస్టిక్ పువ్వులు పెట్టి అది టేబుల్ మీద పెట్టాను అనుకోండి యూ హ్యావ్ యూజ్ యూ హ్యావ్ డన్ నథింగ్ యూజ్ఫుల్ దానివల్ల ఉపయోగకరమైన పని ఏమి చేయలేదు కానీ దానివల్ల ఎప్పుడైనా పొరపాటుని చేయి తగిలితే అది కింద పడిపోయి ఆ గాజు గుడ్డి పగిలేటువంటి ఒక న్యూసెన్స్ వాల్యూ తప్ప దానికి మరో ఉపయోగం ఏమీ లేదు ఇట్ హ్యాస్ నో వాల్యూ వర్డ్స్ ఆ స్పేస్ ని అంటే మరి అజ్ఞానం అంటే అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్పేస్ ఇప్పుడు టేబుల్ ఉంది స్పేస్ ఇది ఈ స్పేస్ ఎంత బాగుందో చూడండి ఎంత బాగుందంటే దీని మీద ఈ అక్కడే పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే వాడుకోవచ్చు ఈ పుస్తకం పెట్టుకోవచ్చు ఇది పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు ఒక ఫ్లవర్ వేసి పెట్టారనుకోండి ఐ నాకు టెన్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం ఇలా అనేది అది బయట పడిపోతుంది అది పడితే అక్కడ చిన్న పడిందంటే గాజు పెరుపులతో దెబ్బ తగ్గుతుంది ఈ టెన్షన్ ఒకటి నాకు అదనపు టెన్షన్ అని చెప్పినా నేను ఏమైనా ఫ్లవర్ వేస్లో అన్ని పెడితే అవి తీసి పక్కన పెడతా ముందే రూమ్ లో స్పేస్ ఉంది జస్ట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్ ఆ స్పేస్ ని డోంట్ ఫీల్ ఇట్ అప్ విత్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్ ఏమిటి ఉపయోగం చూడండి స్పేస్ లో ఫిల్ చేసేప్పుడు ఈ ఫిల్ చేయటము దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమిటని ప్రశ్న వేయాలి తప్ప జస్ట్ ఇట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్ ఏమిటి ఉపయోగం ప్రశ్న వేయకూడదు జస్ట్ లీవ్ ద స్పేస్ లైక్ దట్ బ్లాంక్ స్పేస్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్ అదేవిధంగా నేను అనే అనుభవాన్ని లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్లాంక్ డోంట్ మేక్ ఇట్ వన్ విత్ బాడీ మీరు బాడీతో దాన్ని ఏకం చేశారనుకోండి దానికి ఒకటిగా చేశారనుకోండి అప్పుడు బాడీని బట్టి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర ఇవన్నీ వచ్చేసే స్పేస్ లోకి ఆ మెంటల్ ఆ చైతన్య ఆకాశంలోకి ఇవన్నీ వచ్చే పంజాబీ మద్రాసీ అవన్నీ వచ్చే తల్లి తండ్రి కొడుకు కూతురు ఇవన్నీ ఎంత ఎంత మెటీరియల్ వచ్చిందో చూడండి అంటే మీరు అనొచ్చు మరి ఇవన్నీ అవసరమే కదా యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ మిస్టేక్ డోంట్ కంప్లైన్ లెటర్ మీరు కంప్లైన్ చేయవద్దు కాబట్టి లీవ్ ఇట్ బ్లాంక్ లీవ్ ఇట్ ఎంటీ ఆ స్పేస్ ని అలాగే ఎంటీగానే వదిలిపెట్టేయండి నేను అనేటువంటి అనుభవ రూపమైన ఆకాశాన్ని ఆకాశ లేకపోతే దాన్ని రివర్స్ లో చెప్పచ్చు ఆ ఆకాశము వంటి అనుభూతిని యు లివ్ ఇట్ బ్లాంక్ కదండి ఇప్పటికే ఆ స్పేస్ లో మేము వర్ణము వర్గము కులము మతము ప్రాంతము ఇవన్నీ రాసి పెట్టాము అంటే మీరు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక డస్టర్ తీసుకుని వాటన్నిటినీ చెరిపేసే అబ్లిటరేషన్ అంటారు ప్రాసెస్ ఆఫ్ అబ్లిటరేషన్ అన్నిటినీ చెరిపేసేయండి చెరిపేసి ఎటువంటి వాసనలు సంస్కారాలు ఏమీ లేకుండా కీప్ ఇట్ బ్లాంక్ మీరు ఆ పని చేసి చూడండి కీప్ 
the space of consciousness blank. When you do that, you are at peace. When time? Ashanti mekuhu. Ashanti baitnin chiradu. Baitnin chiradu. We repudate the rasana to one to one in chirpe sero. Akadamuna shanti e prakatamoku. Akari puru nirantaranga. Kalamuna to atitanga. Una to one to shanti. The timeless peace. Akari puru unadu. Adi prakatamoku. I like a Gendulo Mir Nenda Saman Nimpipetin of Puru, a Saman Nithis is the same of me. A more eager Yantavishal Nondo Anipushu Yantavishal Nondi Gedi Anipushu. Nizanka Gedi, a Puru Vishal Nanomi, Purpotaga Vishal in Kaledu, a Puru Vishal in the name. Tani, he announced the name of Saman Nindipoi, a Vishalya Mangaduan Giraledu. Ipuru unna wajshal ini mem terangkan itu. Apa itu? An menuanya anu bawa mu, akian ta pelitra mana tu? Di adi paramatma. It is the God, the Godliness it is. It is the God. There cannot be anything more sacred than that. Ganga ada di pura dari kita tak kuas saya utun deh. So, nyana ganga adi, tapi nyana ganga nar kasih tunjukkan. Apa itu? अनेन वाले अनुभूत नहीं, अलार्ट जब ठंडे, दाने मेरे चरक उठते कुछ और दो, दाने मेरे ये मेरे रातों में मेरा ये दो वासनों में पटर दो संस्कारों में पटर दो लिविट लाइक दैट, दाने पे है पंचकोशन भी वे करने, दाने के भी जनरल रीकैप पिक्चर हो, इपुर स्लोप हम जुड़ा हो, देहाद भंतर प्राण प्राण तपस्तता तो भोक्ता गुहासे यम परंपरा देहात अभ्यंतरा प्राणा प्राणात अभ्यंतरा मन अभ्यंतरम मना हम तथा हा तथा तथा हा भोक्ता गुहा सा यम परंपरा यहाँ तो देहमु कंटे राना हाँ रानमु अभ्यंतरा हाँ आंतरमु इधर लोकलोग उन्हें भी लोकलोग उन्हें ले लेते हैं इधर पहले टेबल ओ टेबल के में ड्राइव उन्हें ड्राइव लोकल इंपोर्ट उन्हें आता है इतना भी आइडिया इतना तो फिजिकल इतना मैं इसे यू मुहु यू मुहु Towards within you, there are people who generally bahir mu khulga hota. Ye puru baite ki jushto hota, baite ye dog nadi arat hota. Mere mere hoyi the government just con mere the action just con nee. Prati varu pora ye dog hota ve tukum to hota, ye dog hota ve tukum to hota. Ye dog business just con nee. And there are people who are anta halavdiya business man dala halavdiya hota. Mana orang pelakar itu dalam tempat mana pelakar yang itu boleh orang tak hadapi dia orang tuan business mana? Adik mana business tu dengan cuma tuan dalam kemudian dia will have time. But if it is anything other than business, he is busy. And perih business kita busy orang tuan mana nak kerana so a business mana yang itu orang tuan betul betul orang tuan. There is a goal for him. What is the goal? It is outside. Bhogi orang tuan. Bahadu betul-betul ada orang tak? Bahadu ko goal ni, itu dia goal tu di dalam sana. Dan na, ini wajib kudu karma karma jessi wadu. They have so many things, ritual sebab itu setor orang tak. Bahadu ko kalau kerja muka lalu, itu dia di swargam, which is outside. Aite bilam, anda tu terus call sana, oka kathor main rahsia ni mante, ayam dah goal. I am the goal. I am the goal. And that means that the goal is goal, the goal is goal, the goal is goal. And then, 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 I am the goal. You see, the goal is goal. The goal is goal. The goal is goal. The goal is goal. अधिकारों उन्हें ना कुछ चालू बहुत उन्हें अधिकारों 
Adhokan Nesha. Pavan is a Nesha, it is, it is an intoxicant. Mamunga Nesha Drabhyani Karavata Pada Vadiki and Nesha Medha Vadiki Mamunga Sala Pritu Utu. Nesha Drabhyam Kosa, what is Tahata Halari Pata? He had Hikaram Kuda, Okan Nesha. And Nesha had Kavari. But Rajiki is not very totally. I will have hello and hello stay. Nothing would I put it. Rama, Krishna, Kunto, individual, which stand to go on dance in the world. Kane, what if you are down to do? You know, Janda Mosa, Pati Janda Mosa, Pati Gil Mosa, you are very Mosa, ground level, Kaki Katal, ignore just now, and can. And they can ignore just now. The ground level Kaki Katal is empowered Jayali. Ignore just now, and they are offended in there, none ignore just now. We did a thing I was statement to stone that. Apudu, Yavalo is Salahadar Nunta, political Salahadar Nunta, the devotee. A political Salahadar Salahadar. Yavani, Aya, Elta Ma, I am a Poroko to the Nadu, I am a governor post Parenda, Manipur, the governor Kali, and the other, Adi Parendi, Ani, Salahai stay. Better than in government of the police, sir. The Chapriki, Antalopo complained this in order to grow Sala Shanta Purusha Hippotan. Hippoi, a governor of the Padavi, a Manipuru Kutsinka. Nisha, a Hikara Manedoka Nisha. It feels good. To whom? To myself. That feel good factor and that. It feels good for me. Come to go levity, a Hikara Manena. Yes, it is. But the devil will be pushed. Why do you push the devil? That is, the devil is a man. I am a person. If you are a goal, you are a devil. Yes. I am is the goal. This is the only way to put it. I am is the goal. And I am is the way. It is not only the goal, but also the way. O Mahatma Dhanad, I am the way and I am the goal. Genuine Arupunta no, business is the way and wealth is the goal Arupunta. Gadgets are the way and pleasures are the goal Arupunta. Yajna is the way and heaven is the goal Arupunta. No? You are mistaken, on both counts you are mistaken. I am the way. I am the goal. इधे कठोर में ना सच्चा, ये सच्चा में मेरे तो उसको मरी। कब टे reach that I am। अल्लाह भी चलता रहा, यार मैं अल्लाह भी चलता हूँ, ये हम तो मालूम करते हैं। Go with it। इन्हें हिंदूइज्म में जाने, वो महात्मा ने अपना डंटे in Duism, undefeatable. Duism is the same as in Duism. So go with it. In, go with it. Out, you see, there are two things. You go out and away, you can't put now, as you put a in there. Whatever is outside is inside. And whatever is inside is outside. But if you look at the world, you can't put it in the world. 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 So, whatever is outside is inside and whatever is inside is outside. Therefore, we are out of the chanta jayavadva. Move within, go within, look within, search within. We are Anveshana, we are Swarupa, we are local chain, antarmukhulu kandu. Antarmukhulu kani vallaku, vedantamu panikita. We are upeya dhinsa. Vedanta class is upeya dhinsa. Disturbing that, this nuisance value to me, vedanta. अंतर्मुखी कार्य करने को क्या होगा ना इपुरो ओकर वैदांत का क्लास कुछ सोंग करे वाले भाग्य को लेकिन वाले तंगी को तंगी को वैदांत में भी इंटरेस्ट होगा ना वाले महात्मा जी की बच्चे ये जैसे रणे में छुट्टी तो इतना नहीं ना अरे ये भी वही ही है जो 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 अब जो वो बिजनेस हो बिजनेस होने वाली अब बिजनेस सोल्ड वाले सोल्डर माने समीच छुट्टी तो इतना हो ये जैसे रणे लेके रहा है ना रूपा ना ना नहीं बोलता ऐसे नहीं बोलता ना करते नहीं जेट तो उस तरह माँ मेरे नहीं चलते जेट करने नहीं जेट तो उस तरह आने नहीं आता 
కనబడినప్పుడు చెప్తారు ఎందుకయ్యా నువ్వు నా గుర్తు తిరుగుతూ ఎందుకు వెళ్ళి ఆమెను తీసుకుని చక్కగా పిక్నిక్కో దేనికో వెళ్ళు నా చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతున్నావు అని నేను అంటా అంటే వాడు అంటాడు నేను మీ చుట్టూ తిరగట్లేదండి పంచదీసుతో తిరుగుతున్నాను అని వాడు అంటే సరే అయితే కానీ కొంచెం అమ్మని కూడా కొంచెం చూస్తూ ఉండు ఆమె నెగ్లెక్ట్ చేసేకు కొంచెం ఇమ్యూజ్ చేయటం అలవాటు చేసుకోవాలా ఇట్ ఈస్ ఎ థింగ్ కాల్ చార్మింగ్ అది ఇమ్యూజే అలాగే ఎవరు ఇమ్యూజ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇమ్యూజ్మెంట్ వారానికి ఒక సినిమా అక్షయ తృతీయ నాడు ఒక పత్తులాన బంగారం ఇలాంటి ఇమ్యూజ్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అవి వాటి మీద నీ లాజిక్ అంత ఉపయోగం నీ పంచదశి లాజిక్ అక్కడ పెట్టకు చక్కగా నీ లాజిక్ నీ కట్టి పెట్టుకో చిన్న మీదే అనివారు లాజిక్ అంత నీకు నువ్వు పెట్టుకో లవ్ అంతా ఇతరులకి మనం ఏం చేస్తాం లాజిక్ ఇతరులకు పెడతాం లవ్ మనకి అట్లా డోర్ డూ దట్ మిస్టే అలాంటి పొరపాటు జీవితంలో చేయకూడదు సో వాళ్ళు యూ ఎమ్యూస్ దాన్ ఎమ్యూస్ చేసి జస్ట్ వాళ్ళు ప్లీజ్డ్ వాళ్ళని సంతోషపెట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక వరాన్ని పొందు సంతోషపెడితే ఏమో ఏం చేస్తారు వరం ఇస్తారు దేవుడు సంతోషిస్తే ఏం చేస్తాడు వరం ఇస్తారు త్రివిధాలు సంతోషిస్తే ఏం చేస్తుంది వరం ఇస్తుంది ఏమిటా వరము అంటే వారంలో రెండు రోజులు నేను క్లాసుకు వెళ్ళి వస్తాను అని వరం తీసుకో ఆవిడ వరం ఇస్తుంది ఒకసారి ఆమె వరం ఇచ్చిన తర్వాత యువర్ సేవ్ అని నేను సలహా చెప్తూ ఉంటాను సో ద గోల్ వాళ్ళు సంసారులు వాళ్ళు ఎరగరు వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళని చూసి మనం కంప్లైంట్ చేసి ఏమీ లేదు ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇగ్నెంట్ వాట్ ఈస్ సేట్ టు కంప్లైంట్ ఇప్పుడు పిచ్చి ఆసుపత్రికి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ పిచ్చి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ మీద మీరు ఏం కంప్లైంట్ చేస్తారు వాట్ కంప్లైంట్ యూ బి వాళ్ళ మా పిచ్చర్ మా ఇవి ఇది చెప్పిన మాట వింటలేదు ఏ పని చేయట్లేదు అని కంప్లైంట్ చేశారు మాట్లాడే నేనున్నాను వాటి వాటి కంప్లైంట్ యూ ఆర్ మేకింగ్ ఇన్ ద స్కూల్ యూ ఆర్ కంప్లైనింగ్ చెప్పిన మాట వినేసి చక్కగా పని చేసుకునే మాట అయితే పిచ్చిగా మన ముందు ఎందుకు పడి ఉంటుంది ఎక్కడో అద్భుతంగా ఉంటుంది మన ముందు ఎందుకు పడి ఉంది అంటే పిచ్చిది కాబట్టి మన ముందు పడి ఉంది కాబట్టి దర్ ఈజ్ నో కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ చేయటంలో పాయింట్ ఏం లేదు ఈ సంవత్సరంలో అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు సంవత్సరంలో అనే బంధంలో ఉంటారు దే హ్యావ్ దట్ ఆ విషం సంసారం అనే విషము వాళ్ళ బుర్రకి పట్టేసి ఉంటుంది దాంతో వాళ్ళు దే ఆర్ క్రేజ్ డౌట్ ఆ సంసారం అనేటువంటి ఆసక్తి చేత క్రేజ్ డౌట్ క్రేజీ అయిపోయి ఉంటారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ది వరల్డ్ పీపుల్ ఆర్ క్రేజీ పీపుల్ అంటే వీ అండర్స్టాండ్ దెమ్ అండ్ వీ సింపతైజ్ విత్ దెమ్ యూ డోంట్ కంప్లై అగ్నెస్ దెమ్ బట్ ద పాయింట్ ఈస్ యూ డోంట్ మేక్ దట్ మిస్టేక్ యూ డోంట్ ఐడెంటిఫై సో యూ ఎనీవే నేను కొంత డైజెస్ అయ్యాను సో ద పాయింట్ ఈజ్ ఐ ఆమ్ ఇస్ ది గోల్ ఐ ఆమ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి బయట ఉంటుందా లోపల ఉంటుందా లోపల ఉంటుంది సో అంత అంతర్ముఖులుగా ఉండాలి కాబట్టి దేహము కంటే లోపల ప్రాణము కలదు ప్రాణము అంటే క్రియాశక్తి ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ వర్క్ ద లైఫ్ అనమాట వైటల్ ఫోర్స్ అంటారు వైటల్ ఫోర్స్ అంటే మీ కాళ్ళలో వైటల్ ఫోర్స్ ఉంటే నడుస్తారు చేతుల్లో వైటల్ ఫోర్స్ ఉంటే పట్టుకుంటారు కళ్ళల్లో వైటల్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి చూడగలుగుతున్నారు కళ్ళు బయర్లు కమ్మే ఇంకా కళ్ళు బయర్లు కమ్మే అంటే అర్థం ఏంటి ఆ వైకల్ ఫోర్స్ కొంత షేక్ అయింది అనమాట దాంతో వాడు చూడలేకపోతాడు కాబట్టి ఆ వైకల్ ఫోర్స్ ప్రాణము అదే ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటినీ నిలబెట్టేటువంటిది ఆ ప్రాణము దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ టు యూ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ ఇంటర్నల్ టు బాడీ ప్రాణమయ్య కోశ తర్వాత అందము ప్రాణాత్ ప్రాణము కంటే మన మనస్సు అభ్యంతరం ఆంతరము ప్రాణము కంటే మనస్సు ఆంతరం నేను మీకు చికిత్స చూడండి ఇప్పుడు ఈ చెయ్యి ఉన్నది ఈ చెయ్యి ఇది దేహము అవునండి ఇది దేహము కానీ ఈ చెయ్యి లాలేచింది అంటే దాని లోపల ఏముంది ప్రాణము కానీ ఆ ప్రాణాన్ని మూవ్ చేసింది ఏది మనస్సు ఆ ప్రాణం కంటే మన కాలేముంది మనస్సు 
ఈ చేతిని ఇలా ఊపాలి నేను నేను ఊపుతున్నాను అనే కర్త ఆ సంకల్పానికి అంతరంలో ఉంటాడు అర్థమైందండి ఈ చేతిని ఇలా ఊపడం వల్ల ఒక ప్రయోజనం సిద్ధిస్తుంది అనే ఒక భోక్త ఆ కర్తకి మూలంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఈ చేతిని ఇలా ఊపిన వాడు ఎవడు భోక్త ఈ చేతిని ఇలా ఊపుట అనేవాడు మొట్టమొదటి మూలంలో ఎవడు వాడు భోక్త ఆ భోక్తయే ఈ క్రియకు కర్తయ్యే ఈ ఊపాలి అనే సంకల్పం చేసి ఆ ప్రాణశక్తిని ప్రవర్తనలు చేస్తే చేయి ఇలా ఊగింది ఐదు అక్కడ వచ్చాయి సో ఇన్ దట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్ ఇంకా ఐదు కోశాలు ఉన్నాయి యు ఆర్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద ఆ ఐదు కూడా దే ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ టు యూ ఓకే కాబట్టి ప్రాణము ప్రాణము కంటే అభ్యంతరము మన ఇప్పుడు కూడా వీటిని ఒక ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ గా మీరు తీసుకోకూడదు దేహము ఫిజికల్ ఎంటిటీ టేక్ ఇట్ లైక్ దాట్ ఇట్స్ ఓకే ప్రాణము ఇస్ నాట్ ఫిజికల్ దెర్ ఈస్ నో షేప్ టు లైఫ్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇన్ ఎ షేప్ బట్ దానికి షేప్ ఉండదు ఇప్పుడు కుండలో నీళ్లు పోసాయి షేప్ అన్నది అంటే ఆకారము కుండకుంటుందా నీళ్లకుంటుందా కుండకుంటుంది నీళ్లకు ఉండదు ఆ కుండ యొక్క ఆకారము నీళ్లకు వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది షేప్ కుండది నీళ్లది కాదు అలాగే దేహము దేహము లోపల ప్రాణము ప్రాణము కంటే అంతరమునందు సంకల్ప శక్తి మన అంటే మనన శక్తి చెప్పవా మనం అనుకుంటాము చేతులు ఊపడము లేకపోతే చేతులతో పట్టుకోవడము కాళ్ళతో పరిగెత్తడము ఇదంతా కూడా పవర్ అనుకుంటామా బట్ థింకింగ్ ఈస్ పవర్ థింకింగ్ ఈస్ పవర్ చాలా మంది థింకింగ్ పవర్ అనుకోరు మీరు ఈ కథ విన్నారా ఒక తల్లికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు ఒకడు వ్యవసాయం చేస్తాడు అంటే అగ్రికల్చర్ చేస్తాడు ఇంకొకడు విద్యాభ్యాసం చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు తల్లి ఇద్దరికి భోజనం పెట్టేది ఈ చదువుకునే వాడు కూడా పుష్టిగా భోజనం పెట్టేది అప్పుడు ఈ కథ మా చిన్నప్పుడు చెప్పాడు ఈ కథ అప్పుడు ఈ వ్యవసాయం చేసేవాడు వాడు పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం వరకు కూర్చుని కూర్చుని కాగితాలు నలుపు చేస్తూ ఉంటాడు వాడికి అంత పుష్టిగా పెడతా వెళ్తే నేను పొలంలో పడి ఎద్దులతో పాటు సమానంగా దున్నుతో ఉంటాను నాకు పెట్టాలి పుష్టిగాను అని కంప్లైంట్ చేస్తాను కంప్లైంట్ చేస్తే అప్పుడు ఆ తల్లి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంది ఇది కొంచెం ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ కథలో మీరు దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చేయొద్దు అందుకన్న దాన్ని మీరు సైంటిఫిక్ గా ఇప్పుడు దాన్ని సైన్స్ పరిజ్ఞానం దాంట్లో పెట్టద్దు ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ కథ మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు చెప్పారు ఈ కథ నాకు అందుకంటే ఈ కథ అంటే నాకు ఇష్టం అప్పుడు ఆ తల్లి ఏం చేస్తుందంటే రెండు వెన్న ముద్దలు సమానమైన సైజ్ ఉన్న వెన్న ముద్దలు తీసి వీళ్ళిద్దరు ఈ గుండెల మీద పెడుతుంది పెడితే ఈ వ్యవసాయం చేసిన వాడు గుండె మీద వెన్న ముద్ద కరక్కుండా అలాగే ఉంటుంది ఈ చదువుకుంటున్న వాడు ఈ గుండె మీద వెన్న ముద్ద కలిగిపోతుంది దాన్ని బట్టి ఎవరికి ప్రూవ్ అయిందంటే హీఈస్ డూయింగ్ హీఈస్ మో ఎక్స్పెండింగ్ మోర్ ఎనర్జీ అని ప్రూఫ్ అనమాట ఇది కథ సో ఈ కథ గురించి చెప్పానంటే ప్రాణము కంటే మనస్సు ఆంతరము ఇన్నర్ ఇన్నర్ అండ్ సుపీరియర్ మోర్ సెటిల్ ఇన్నర్ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసుకోండి ఇన్నర్ ఆంతరము అంటే అంతకంటే ఎక్కువ పరము సుపీరియర్ అంతకంటే ఎక్కువ సూక్ష్మము సెటిల్ మూడు కలిసి ఉంటాయి ఆంతరము పరము సూక్ష్మము 